Buenas tardes. Bueno, creo que estamos todos prácticamente saludados. Yo voy a repetir alguna cosa, Juan José, que perdonarme de lo que dijimos hace un rato en Florida. Y, por supuesto, en este caso, centrarme en, en la satisfacción y la alegría y la felicitación, presidente, a usted, que sabemos que es de lo que, de lo que más tira de carro en nombre de toda la comisión y sabemos de la cantidad de, allí, de allegados y amigos que comprometen en cada una de las instancias. Y esta es una patriada que vienen piloteándola hace rato, que vienen llevándola como institución seria que son, como además un, el corazón del entramado social de, de Cazupá, pero de todo el este del departamento y ya de Florida todo. Porque hoy, mediante el ejemplo, una vez más, como pueden ser varios, creo que este fin de semana también este, vamos a estar en la vuelta y van a estar participando, pero además en las distintas instancias que el Club Social Cazupá abre sus puertas u organiza eventos, que de eso se trata, de convivir, de ir y venir, de generar ese ámbito social que además este, nos genera el orgullo y la satisfacción de, de estar cerca. Y eso, Presidente, vamos arriba, agradecerles por el esfuerzo, por la seriedad en la presentación de las propuestas, por aquella idea de las varias de miles de reuniones que han tenido en los varios años este, que viene la institución haciendo eh, para hacer posible esta mejora que, que bien que hace falta. Y además tomar impulso porque acá por lo bajo, Juanjo, esto, estos millones vienen muy bien, pero acá nos dicen que van por seis, entonces parte que van a colaborar y parte que tendremos que estar, alcalde, ¿verdad? Pero creo que... Este, como sé que van a trabajar bien y serio, y este programa llegó para quedar, si lo vienen potenciando muy bien desde el Gobierno Nacional, capaz que nos obliga a estar presente mucho más cuando se le muestre la, la pata a la sota. Ya le pasé un aviso, así que después viene, viene, viene el agradecimiento. Pero no, lo segundo del agradecimiento a este Gobierno Nacional, hoy representado y muy bien representado por el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José de Isola, por el Director Nacional de Arquitectura, Santiago Borsari, que lo hemos visto trabajar y hoy me repetía con, cuando Andrea era intendenta y ya Santiago estaba en funciones, recorriendo el departamento, recorriendo el interior, ahí en la amenaza de la pandemia, porque ya nos olvidamos, pero ahí este hombre, mientras estaban preparando el presupuesto quinquenal, venía y recorría el interior, lo que no era usual ver, o por lo menos yo no lo veía tan claramente, de un director nacional explorando las necesidades que hay en el interior y en el interior del interior y en el interior del interior del interior. Y Santiago tomando nota, viendo y potenciando con una primera partida presupuestal que estuvo a disposición, hizo una muy buena ejecución, él y todo el equipo del Ministerio. Y luego tomaron la decisión política, nada más ni nada menos, que mejorar esa disponibilidad presupuestal. Y hoy nos permite, por ejemplo, y hay varios ejemplos, acá en Casupá hay varios, mucho verdad, hay varios, en Fray Marco, Charito hay varios, pero también te puedo decir que en Cardal, te puedo decir que en Independencia, te puedo decir que en Sarandí Grande, te puedo decir que en los barrios de la ciudad de Florida hay barrios. Entonces cuando se habla de descentralizaciones es el gobierno nacional acá presente y no en el piso 8, 9, cuando es 8 de allí de la ciudad vieja, sino que aquí en Casupá, en el club social, prestando su apoyo, su colaboración para financiar una obra más que necesaria. Así que los conceptos descentralizadores a este subsecretario eh, le caben muy bien y nosotros lo agradecemos completamente. Sobre todo cuando se escucha reclamo, y yo soy uno de los que reclama ese, ese mensaje descentralizador, hoy lo vemos en hecho y cuando eso pasa no tenemos más que agradecerlo. En una gestión que además... Eh, porque de diagnóstico estamos cansados y llenos, ¿no? Y si vamos a una de las tradicionales este, competencias y responsabilidades de este ministerio, es brindarnos la infraestructura física necesaria, sobre todo la red vial primaria y secundaria, en condiciones para que transporte, nos transportemos, nos comuniquemos y se transporte la, la producción. Y ahí la doble vía ruta 5 la ruta 12, la ruta 56, la ruta 6, el bypass por San Ramón, eh, por nombrar algunos, este, eh, también hacia el norte en Capilla del Sauce, el bypass por Sarandí de allí, por nombrar algunos de, ya me estoy yendo del departamento de Florida y quiero mantenerme por acá cerca, eh, uno, uno recorre cualquier rincón del país 
y el país está en obra resolviendo un diagnóstico que ampliamente ya estaba descubierto, pero que no habían resultado. Así que, eh, Juanjo, eh, aprovecho la oportunidad aquí en Casupá, en, en el Club Social Casupá, nada más ni nada menos, agradecerle porque no hay obra grande ni obra chica, están en todos lados, están apoyando a instituciones que hacen a la sociedad, eso es convivencia y uno, este, en nombre de todo Florida, que es la responsabilidad que hoy me toca asumir, lo quiero agradecer especialmente, para, por supuesto, comprometernos, comprometernos a estar, comprometernos a apoyarlo y, sobre todo, comprometernos a seguir por este camino. Así que, de mi parte, muchas gracias y por permitirnos, junto a Marcos, en representación del Gobierno Departamental, ser testigo privilegiado de la firma que hoy se estampa y de la previa de la inauguración, porque siempre que hay una firma de un contrato, después vendrá una inauguración y sabemos que acá siempre nos atienden muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, señor Intendente Departamental Guillermo López, señor Secretario General Marcos Pérez, señora Subsecretaria de Desarrollo Social Andrea Brugman, señores alcaldes, alcaldesa, todas las autoridades que nos, nos están acompañando, no me quiero olvidar de nadie, autoridades del de Club Casupá, de Social Casupá, gracias por recibirnos en esta casa. Todos los discursos me dejaron con algo pensando, porque fueron todos con, con conceptos y con conceptos claros y... y que compartimos totalmente. El presidente hablaba hace un rato del, del esfuerzo que hace la institución para poder mantener la, la directiva y todos los, los vecinos que acompañan este, para llevar adelante esta institución, que es algo que lo vemos y, y lo, vamos, lo vamos percibiendo en todas las recorridas que hacemos con este fin, con el, el programa de convenios sociales del Ministerio que tiene varias décadas, pero que esta gestión la ha potenciado, como bien decía Guillermo recién, se ha potenciado y se, ha, se le ha dado un, un rol principal en el Ministerio muchas veces somos noticias por las rutas, por los puentes, por las rotondas, por las terceras vías, por, por tantas obras viales que son mucho más notorias y que son, que son de, de, de alcance nacional. Pero el programa de convenios sociales para nosotros es, es muy sentido y realmente lo, lo hemos potenciado y creemos que genera, eh, genera descentralización real, genera un apoyo sensible del gobierno central a todo este rosario de instituciones que a lo largo y ancho del país Muchos vecinos llevan adelante sacándole tiempo a la familia, sacándole tiempo al trabajo, con mucho cariño para poder llevarlo adelante. Yo miraba, mientras hablaba en las instalaciones del club, lo que son, este es un salón de muy buena calidad, es de muy buena construcción. O sea, ustedes tienen el privilegio de tener esta sala que, que es, es buenísima y, y necesita el mantenimiento que hay que hacerle a los edificios periódicamente por el paso del tiempo. Y es una lástima que esta institución se deteriore este salón por no contar con los recursos para mantenerlo con el brillo y la calidad que tiene que tener porque fue pensado para eso. Es un salón magnífico, este, con muy buenas instalaciones, además complementarias que la vemos de acá, y está bueno por eh, mantenerlo y recuperarlo. Así que en ese sentido, eh, nosotros hoy estamos cerrando en Casupá, estamos firmando el convenio decimocuarto en Florida en este periodo, y hemos, estamos poniendo hasta el momento 37.700.000 pesos eh, por parte del Ministerio, con recursos que se complementan porque siempre las instituciones ponen una contrapartida complementaria para llevar adelante la obra. Y además, y para nosotros no es nada menor, abren las puertas a instituciones sociales, educativas, para que vengan y además se genere una... disfruten en las instalaciones y además se genere una, interacción, una integración social este, en estas instituciones que tan importante es y todos sabemos que en estos años que vivimos, lo importante que es muchas veces para los gurises contar con un ambiente sano, contar con un ambiente familiar, con un ambiente donde están acompañados y donde se encuentran cariño, afecto y contención. Así que creemos que por todos esos motivos que hemos enumerado y los que han dicho antes, este, es tan importante que este, este programa de convenios sociales se mantenga y siga, se sigan derramando recursos en todo el país. Yo quiero cerrar con algo que nos parece importante y que es parte del trabajo que hace el Ministerio en todo el país. Recién Guillermo historiaba las obras aquí en el departamento y para nosotros es muy importante porque forma parte no solamente de un plan de obra de 3.600 millones de dólares previsto para el periodo. Atrás de esto hay un concepto de que no puede haber uruguayos de primera y uruguayos de segunda. Que no puede haber uruguayos que en un problema de salud lleguen fácilmente a un centro de salud y que otros tengan que agarrar una ruta deshecha con un familiar que necesita llegar rápidamente a un centro de salud. Y sabemos la diferencia entre ir a una ruta deshecha y una ruta que está en una condición impecable. No es lo mismo. 
Sabemos que no es lo mismo para la producción. Y si hay un departamento que es netamente productivo, Florida. Entonces, tener rutas en buenas condiciones los acerca. Ustedes saben que los acerca. Acerca a los uruguayos. Y acerca a las oportunidades. Y acerca al trabajo. Y acerca al estudio. Entonces, atrás de este plan de obras, no es solamente hacer ruta por rutas e invertir plata por invertir plata. Hay una concepción de que no puede haber uruguayo de primera y de segunda y que hay que equiparar las distintas regiones de nuestro país para que todos los uruguayos podamos tener acceso y acercarnos a donde tenemos que ir, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestras familias, a la, produ la producción, ni que hablar, que la producción tenga costos razonables y que nosotros para ir de una ciudad a otra no tengamos que reventar una cubierta o llevar el auto en mecánico, sino que podamos transitar en condiciones razonables y es que lo que todos aspiramos. Así que permítanme esa pequeña digresión, pero nos parece importante que este, ahora veníamos de, de, de Montevideo por la Ruta 5 a Florida y con la, veíamos, obviamente veníamos mirando la obra de la doble vía, este, veníamos de Florida para acá por la 56, está en obra, como ustedes vieron, está en obra la, la Ruta 56 también para dejarla en condiciones, y así en todo el departamento, el eje de la Ruta 6, que recién el Intendente lo mencionaba, que es un eje que mucho, eh, nacional que en algunos lugares es simplemente pasto, está dibujado en los mapas, pero es simplemente pasto al norte de Río Negro en grandes trayectos, este, al final del periodo va a quedar, este, no va a ser solamente una línea en un mapa, sino que va a ser un corredor nacional que se va a hacer realidad. Eh, Todas las partes de los 250 puentes nuevos o intervenidos, las rotondas, la política de seguridad vial que estamos llevando adelante, las terceras vías, los intercambiadores, eh, los estacionamientos para, para camiones que aspiramos a tener, ya tenemos 14 funcionando y esperamos a tener 28 para el fin de año y, o para el año que viene, poder llegar a balasto cero en todo el país en la red vial nacional, que es un objetivo que se ha trazado este ministerio. Aprovecho para traerles el, el saludo del, del ministro Falero que no pudo venir como tenía previsto, pero les mandó el saludo, recién les decía, este, aquí lo, lo comentaban también, este, y, y bueno... Estamos cerrando esta jornada en Florida, eh, como bien decía Guillermo, aquí en, la, en el club, porque nos gusta venir al club, ver lo que vamos a hacer, cuál es la necesidad, y venir dentro de unos meses, cuando esté la hora pronta, si, si Dios quiere, a poder inaugurarla y a, y a poder estar acá con el Ministro también y con todo el equipo de, del Ministerio, que aprovecho a agradecer el trabajo del Director y de todo el equipo de la Dirección de Arquitectura, que se consustancia con estos problemas que viene, que sigue las obras, que permite cerrar los proyectos, inaugurar las obras y poder dedicarse a nuevas obras en todo el país. Gracias por la, la calidez al recibirnos, vamos a estar compartiendo un ratito seguramente después de esto con todos ustedes y esperemos el año que viene poder venir a inaugurar estas obras y estar compartiendo otro momento de alegría y felicitarlos por la, la tarea que llevan adelante. Muchas gracias.